शरण गच्छा create a life of abundance that is a noble ambition to build a burj dubai or the petronas towers what you need to do is first create a foundation that is deep enough and strong enough to hold the building it has to penetrate the earth to hold such an edifice if you are going to dig a 2 feet foundation you obviously cannot expect that a mighty structure would stand on it the same applies to life build a solid foundation all great happenings whether they are historical occurrences scientific discoveries gigantic organizations or individual achievements began with a single moment of decision or intent decision or intent is the seed of all creation what is an intent an intent is a desire with passion on an average day every individual has a minimum of 50 to 60 desires ranging from the little things of life to the big things but an intent unlike a desire is focused it generates energy it sets the entire universe working in the direction you choose to go several years ago a young man was passionate about becoming a medical doctor and serving the people of his village unfortunately for him even though he passed all the written entrance examinations for a medical college he failed to get through the viva almost disillusioned but pinning his hopes on one last medical college he was traveling by train to take up the exam a friendly fellow passenger inquired to the young man's father as to why the boy had such a forlorn look on his face and got to know the entire story from the father wishing the young man good luck he got off the train in some station en route two days later when the young man entered the chamber for interview he found the friendly stranger sitting right at the head of the interviewers the rest is history this young man went on to become one of the deans of a prestigious medical college he served the poor till his last breath there are innumerable instances of the sentient universe conspiring to help those with a pure intent remember a life without a vision is like a journey without a destination now why is it that sometimes in spite of having the most powerful intents one comes across roadblocks and obstacles here is where the power of right intent comes into being what makes an intent right or wrong it is the why behind the intent why do you want what you want what are the driving reasons behind your intent are they emotions and attitudes the like comparison the need to overtake prove that you are no less than someone or hate or fear or is your intent powered by love a sense of fulfillment excitement adventure or to be of greater use to society and family remember 
the sentient universe will only support you if your intentions are holistic, beneficial and nourishing, not otherwise. As is the seed, so is the tree. If the seed be bitter, in essence, so shall the fruit be. If the seed be sweet, in essence, so shall the fruit be. Your intent is strengthened by your focus. Now let us see what is your consistent focus in thought. What are your predominant thoughts? Are you focused on what you want or on what you do not want? Because your focus or your intent is like giving a direction to your car. What you constantly see and feel internally is where you are going. Focus on your goal constantly, not on how it would go wrong all the time. You also need to revise your goals and go for course correction along the journey. The scenario around you is changing. You change with it too. Don't be a dinosaur. They went extinct. செல்வ செழிப்பு நிறைந்த வாழ்க்கை வேண்டும் என்றால் முதலில் அதற்கு பலமான அடித்தளம் அமைக்க வேண்டும் எந்த ஒரு குழு அல்லது தனி மனிதனின் சாதனைக்கு முக்கிய காரணம் அவர்களின் குறிக்கோள் அல்லது நோக்கம் குறிக்கோள் தான் சிருஷ்டியின் ஆணிவேல் வந்து போகும் ஆசைகள் எண்ணில் அடங்காதவை ஆனால் ஆசையுடன் ஆர்வம் சேரும் போதுதான் குறிக்கோளாகின்றது அவ்வாறு ஆர்வத்துடன் ஒருமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆசை இந்த முழு பிரபஞ்சத்தையே உங்கள் பக்கம் திருப்பக்கூடிய சக்தி கொண்டது குறிக்கோளற்ற வாழ்க்கை திசைமானியற்ற கப்பல் போன்றது ஆலோசனை நேரம் உங்களின் வாழ்க்கை குறிக்கோள் என்ன வருகின்ற ஒரு வருடம் ஐந்து வருடங்கள் பத்து வருடங்களுக்கான உங்களின் வியாபாரம் வேலை கல்வி குடும்பத்திற்கான குறிக்கோள் என்ன உங்களின் குறிக்கோளால் எப்படிப்பட்ட பலன் உங்களுக்கும் பிரபஞ்சத்திற்கும் கிடைக்கும் சில சமயங்களில் சரியான குறிக்கோளாக இருந்தாலும் அதை செயலாக்கும் வழியில் பல தடைகள் ஏன் ஏற்படுகின்றது இதை புரிந்து கொள்ள த பவர் ஆஃப் ரைட் இன்டென்ட் என்ற பிரபஞ்ச நேதியை பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டும் எந்த காரணத்திற்காக உங்கள் குறிக்கோள் உருவாகியுள்ளது என்பதை பொறுத்துதான் உங்களின் குறிக்கோள் சரியா தவறா என்று நிர்ணயிக்க முடியும் உங்கள் குறிக்கோளுக்கான காரணம் அன்பு திருப்தி வளர்ச்சியாக இருந்து குடும்பத்திற்கும் சமுதாயத்திற்கும் உதவிகரமாக இருந்தால் இந்த பிரபஞ்சம் உதவி புரியும் இல்லை என்றால் உதவி புரியாது உங்கள் குறிக்கோள் எந்த வகை என்பதை சிந்தித்து பாருங்கள் பிறகு குறிக்கோளை அடைவது நீங்கள் குறிக்கோள் மீது வைக்கும் கவனத்தை ஆதாரப்பட்டுள்ளது ஆகவே உங்களின் எண்ணம் பெரும்பாலும் எதை பற்றியதாக உள்ளது என்பது முக்கியம் உங்கள் கவனம் குறிக்கோள் நிறைவேறுவது பற்றியதாக இருக்க வேண்டுமே தவிர எப்படி நடக்காது போகும் என்பது பற்றியதாக இருக்கக்கூடாது பிறகு உங்களின் குறிக்கோளை நிறைவேற்றும் பயணத்தில் காலத்திற்கு தக்கவாறு குறிக்கோளை மாற்றி அமைத்துக் கொள்வது விவேகம் பகவானோட ஒரு தெய்வீக பந்தம் எனக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா என்னோட ஃப்ரெண்டு மூலியமா நான் வந்து பகவானை கண்டுபிடிச்சேன் அம்மா பகவானோட ஒரு தெய்வீக பந்தம் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு கோரிக்கை வச்சேன் நான் வந்து லெக்சரர் ஃபீல்டில் என்னோட குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ அதனால நான் வந்து ஒரு லெக்சராக ஒர்க் பண்ணேன் பட் ஒரு இன்ஸ்டியூஷன்லாம் அதில் வந்து பெரிய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் எனக்கு க
ஸோ அம்மா பகவான் கிட்டே நான் வேண்டியிருந்தேன் அம்மா எனக்கு பேங்கிங் செக்டாரில் வேலை வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் எனக்கு அந்த கோரிக்கை எப்படி நிறைவாயிருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நான் அதை பூட்டிட்ட ஒரு காலேஜில் ஒரு லெக்சராக இருக்கேன் எப்படின்னா இந்த இடத்துல எனக்கு அம்மா நல்ல ஒரு பீஸ்வலையும் ஜாயின் ஹாப்பின ஹாப்பினஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நான் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறேன் எனக்கு பேங்கிங் செக்டார் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு அம்மா நான் படித்த குவாலிஃபிகேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி எனக்கு வேலை வாங்கி கொடுத்தாங்க ஸோ அதுக்கு அம்மா பகவானுக்கு தேங்க்ஸ் எல்லாம் கடமைப்பட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் என்னோட ஃபேங்களோட ஃபேமிலியில் நான் ரொம்ப நாளாக வீடு கட்டணும்னு ஆசைப்பட்டுருந்தோம் ஸோ அம்மா பகவான்கிட்ட கோரிக்கையாக வச்சோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் அம்மா பகவான் நாங்கள் எப்படி கட் பண்ணையில் கூட நாங்கள் நினச்சி பார்த்ததில்ல அவ்வளோ அட்டாசமான வீடு எங்களுக்கு கட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கும் அம்மா பகவானுக்கு நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் என்னோடய பிரதருக்கு ஃபாரினில் ஜாப் வேணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க அதே மாதிரி அம்மா பகவான் நாங்கள் நாங்கள் கோரிக்கை வச்சோம் மலேசியாவில் மட்டும் வேலை கிடைக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டோம் அதே மாதிரி எக்ஸாக்டாக மலேசியாலேயே வித்தின் அ வீக் அம்மா பகவான் ஜாப் வாங்கி கொடுத்தாங்க ஸோ அம்மா பகவானோட மிராக்கிள்ஸுங்கிறத விட அம்மா பகவானை உணரணும் நாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அம்மா பகவானோட தெய்வீக பந்தம் அதாவது இந்த ஸ்ட்ராங் பாண்டு வந்து நம்ம வச்சிட்டோம் அப்படின்னா மிராக்கிள்ஸுங்கிறது அம்மா பகவானுக்கு ஒரு இதே கிடையாது நமஸ்தே என்னோடய பேர் வந்து அருண் கார்த்திக் நான் வந்து கிரிக்கெட் பிளேயர் ரஞ்சி ட்ராஃபி அண்ட் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ஆடியிருக்கேன் யூத் திக்ஸ் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு நார்மல் கிரிக்கெட்டராக இருந்தேன் ஸ்டேட் லெவல் சும்மா அப்படி ஆடிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து என்னோடய அப்படியே டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகி பகவானோட கிரேஸ் எல்லாமே வந்து சூப்பர்பாக நான் அதுக்கப்புறம் என்னையே நான் டிஸ்கவர் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் வந்து சில டவுட்ஸ் என்னக்குள்ளேயே இருந்தது என்ன விஷன் எப்படி ஃப்யூச்சர் எப்படி நம்ம சக்சீட் ஆகுமோ ஆக மாட்டோமா நிறைய டவுட்ஸ் இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ மகாதிக்ஸ் அட்டன் பண்ணேன் ஒரு டவுட்ஸுமே இல்லை விஷன் கிளியராக இருக்குது எனக்குள்ளே ஐ ஹவ் டிஸ்கவர்ட் அம்மா பகவான் இன் டு மீ அண்ட் நல்ல டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நல்லா தெரியுது அண்ட் இன்னொன்று பார்த்துட்டிங்கன்னா இன்னர் இன்டிகிரிட்டி அது வந்து நான் எனக்குள்ளே நிறைய நான் தப்பு பண்ணுறனா இல்லை இது பண்ணனா அது நிறைய டவுட்ஸ் இருந்தது இப்போ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகி சூப்பராக இருக்குது என்னோடய மைண்ட் செட் பயங்கர கிளியராக இருக்குது ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கேன் நல்லா இருக்கேன் எனக்கு சூப்பர் ஃபீலிங் தேங்க்ஸ் டு அம்மா பகவான் நேமத்தில் அம்மாவோட பர்சனல் தரிசனம் பண்றதுக்கு போயிருந்த போது நான் எங்க ஹஸ்பண்ட்க்கு கொஞ்சம் finance problem இருந்துச்சு மெயினா அத சால்வ் பண்ணனும் சொல்லிட்டு கேக்குறதுக்கு தான் அம்மா கிட்ட போனேன் வரிசையில நின்னுக்கும் போது ஏதேதோ கேட்கணும்னு நினைச்சிட்டு பக்கத்துல அம்மா பக்கத்துல வரும்போது சடனா அம்மாவை பார்த்த உடனே நமஸ்காரிச்சிட்டு நான் அம்மா கிட்ட அம்மா நல்லா இருக்கீங்களான்னு கேட்டா நல்லா இருக்கேன்னு சொன்னாங்க என்ன வந்து அவங்க தீர்க்கமா பார்க்கும் போது எனக்கு சடனா என்ன கேட்கணும்னே மறந்து போயிட்டு அம்மா எங்க வீட்டுக்கா இருக்கு நல்ல ஆயுஷ் ஆரோக்கியம் கொடுங்கமா அப்படினு சொல்லிட்டு கேட்டுட்டு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு வெளியில வந்துட்டேன் சடனா என்ன எதுக்கு அப்படி கேட்டா என்ன எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல அதுக்கப்புறமா அந்த நடந்து ஒரு ஒரு மாசம் கழிச்சு எங்க ஹஸ்பண்ட்க்கு வந்து சடனா அவருக்கு யூஸ்வலா வீசிங் ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் இருக்கு அதனால அவரு யூஸ்வலா அந்த ஆக்சுவலின் இன்ஹேலர் யூஸ் பண்ணுவாரு ஒரு நாள் சடனா காலையில் எழுந்திரிச்சு அந்த இன்ஹேலர் யூஸ் பண்ணும்போது சடனா ஏதோ தொண்டையில் மாட்டிக்கிட்ட மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரே இரும்ப ஆரம்பிச்சாரு ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ் ஒரு ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருந்தது வீ பிரீதிங் எல்லாம் சடனாக கொஞ்சம் கம்மியான உடனே அவருக்கு ரொம்ப பயந்துட்டார் நான் டாக்டர்கிட்ட போகலாம் வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர்கிட்ட போய் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அவங்க செக் பண்ணி பார்த்தாங்க ஆக்சுவலாக நான் சொன்னால் தொண்டையில் தான் எதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது அவங்க ஹார்ட் எல்லாம் பார்த்தாங்க ஸோ அங்கே முடியாதுங்கிறதுனால அதுக்கப்புறமா ஆம்புலன்ஸில் கொண்டு போய் போகும்போது வழியில் சுத்தமாக அவருக்கு எல்லாம் ஃபுல் ப்ரே ப்ரீதிங்கில் ரொம்ப ரொம்ப லோவாக தான் இருந்தது உடம்பு ஃபுல் ஸ்வெட்டிங்கு ஃபுல் சில்னஸ் வந்துருச்சுங்க உடம்பு ஃபுல் கான்ஷியஸும் சுத்தமாக இல்லாமல் போயிடுச்சு அதுக்கப்புறமா ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது அங்கே கொண்டு போய் அட்மிட் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து டாக்டர்ஸ் ஒரு ரெண்டு மூணு டாக்டர்ஸ் வந்துட்டு கேட்குறாங்க என்ன ஆச்சு ப்ரீவியஸாக இந்த மாதிரி ஏதாவது நடந்திருக்கா என்ன ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டு ஏதாவது என்ன சாப்பிட்டார் ஏற்கு எல்லாம் கேட்குறாங்க அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியல ஆக்சிஜன் கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க ஆனாலும் ப்ரீதிங் இம்ப்ரூவ் ஆகவே இல்லை அதுக்கப்புறமா நான் வந்து வழியெல்லாம் வீட்டிலேருந்து டாக்டருக்கு அங்கே உட்காந்துருக்கும் வரைக்கும் எனக்கு பகவானோட மூல மந்திரமே சொல்லிக்கிட்டு இருந்த பகவான் நீங்கள் தான் எனக்கு வேற வழியே இல்லை நீங்கள் தான் என்னை காப்பாற்றி கொடுக்கணும் எங்கள் ஹஸ்பண்டோட உயிரை நீங்கள் தான் காப்பாற்றணும்னு சொல்லிட்டு
ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அவரே கொஞ்சம் கான்ஷியஸ்க்கு வந்ததுக்கப்புறம் நான் நல்லா இருக்கேன் இப்போ இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டுருக்கேன்னு சொன்னாங்க அப்புறம் ஒரு அப்சர்வேஷனில் ஐசியூவில் அட்மிட் பண்ணி ஒரு ஒன் டே ஃபுல்லாக இருந்ததுக்கப்புறம் வெளியில் கொண்டு வந்தாங்க சார் நார்மல் ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக அம்மா பகவானே இல்லைன்னா எங்கள் ஹஸ்பண்டோட உயிரை காப்பாற்றிருக்கவே முடியாது அவரோட அம்மா பகவானோட கருணைனால தான் அப் பகவானே வந்து க டாக்டராக வந்து தான் அந்த ஐடியாவை கொடுத்து அவரோட ப்ரீதிங்கை இம்ப்ரூவ் பண்ணாங்கன்னு நான் பரிபூர்ணமாக நம்புகிறேன் பகவானுக்கு என்னோட ஹஸ்பண்டோட உயிரை காப்பாற்றி கொடுத்து அம்மா பகவானுக்கு கோடானி கோடு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஆப்பிரிக்காவில் இரண்டாயிரத்து நான்காம் ஆண்டிலிருந்து ஜாதி மத வேறுபாடற்ற ஒன்னஸ் மனம் கமழ துவங்கியது ஒன்னஸ் யூனிவர்சிட்டியில் நடைபெற்ற இருபத்தோரு நாட்கள் ஆன்மீக பயிற்சி வகுப்பில் ஈஸ்ட் ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து பிஷப்புகள் வந்து பங்கு கொண்டார்கள் அப்போது பரிசுத்த ஆவி அவர்களுள் நிறையும் அனுபவம் பெற்றார்கள் அந்த அனுபவத்தை தங்களது ஆப்பிரிக்க சகோதரர்களுக்கும் வழங்க பேராவலுடன் தாய்நாட்டிற்கு திரும்பினார்கள் ஒன்னஸை மேலும் துரிதமாக கொண்டு செல்ல இரண்டாயிரத்து ஆறில் ஒன்னஸ் யூனிவர்சிட்டி கைடுகளை ஆப்பிரிக்கா வருமாறு அழைப்பு விடுத்தனர் ஒரே வருடத்தில் ஆயிரத்து ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட பாஸ்டர்கள் ஒன்னஸுடன் இணைந்து சேவை செய்ய துவங்கினர் பரிசுத்த ஆவி தங்களுள் நிறையும் அனுபவம் பெற மக்கள் முழு வீச்சாக சர்ச்சுகளில் திரண்டனர் இந்த செய்தி ஆப்பிரிக்காவின் அனைத்து திசைகளுக்கும் சென்றது தென்னாப்பிரிக்காவின் இரண்டாவது பெரிய சர்ச்சான சர்ச் ஏஞ்சலிக்கன் ஆர்ச் பிஷப்புகளின் தலைமையில் நடக்கும் ஏஞ்சலிக்கன் சர்ச் சியோனிஸ் சர்ச் மற்றும் பிற சர்ச்சுகளிலும் இன்று ஒன்னஸ் தீட்சை ஒரு வழக்கமான நிகழ்வாகிவிட்டது புதுடில்லியில் சிஐஐ அதாவது இந்திய தொழில்துறை கூட்டமைப்பின் வடபகுதி கழகம் இந்திய உறைவிட மையத்தில் தனது கூட்டத்தை கூட்டியது சுய உதவி மற்றும் தனி மனித வளர்ச்சி ஆகியவைகள் பற்றிய ஆன்மீக கருத்துக்களை ஒன்னஸ் சார்பாக கைடு பிரகசிதா அவர்கள் எடுத்துரைத்தார் பின்னர் தீட்சையின் முக்கியத்துவம் பற்றி தெரிவித்து அனைவருக்கும் தீட்சை வழங்கப்பட்டது சிஐஐ உறுப்பினர்கள் மற்றும் பிரபல தொழிலதிபர்களான ஸ்ரீ சுனில் கங் முஞ்சால் ஹீரோ குரூப் ஸ்ரீ ஹரிபார்த்தியா ஜூப்ளியன்ட் ஆர்கனிசிஸ் ஸ்ரீ தீப் கபூரியா ஹைடெக் கியர்ஸ் ஸ்ரீ விக்ரம் ஓல்சா ஓல்சா மினரல்ஸ் ஸ்ரீ ஆர் கே போதா மயூர் லெதர் ப்ராடக்ட்ஸ் லிமிடெட் ஸ்ரீ அர்பன் குப்தா லிபர்டி குரூப் அனைவரும் கலந்து கொண்டு கருத்தரங்கை சிறப்பித்தனர்
இதில் வாட் மோஸ்ட் வாஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வித் பேரண்ட்ஸ் இட் வாஸ் அ பியூட்டிஃபுல் கோர்ஸ் இட் மேட் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நம்ம குழந்தைகளையும் நம்மளை டேக்கன் ஃபார் கிராண்டட் நாம்ளும் நம்ம பேரண்ட்ஸை வி ஹவ் டேக்கன் தம் ஃபார் கிராண்டட் எத்தனை நம்ம நம்ம பேரண்ட்ஸுக்கு பண்ணலை அவங்க எவ்வளோ நமக்கு வாழிச்சு கொடுத்துருக்காங்க அன்றைக்கி நாம் வி ஹவ் டேக்கன் தம் ஃபார் கிராண்டட் அப்படின்னு ஸோ இது ஒரு முடிவோடு நான் போகிறேன் எங்கள் அம்மாவுக்கு நான் எவ்வளோ ஃபிசிக்கலாக ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ சைக்கலாஜிக்கலாக ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ எவ்வளோ அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண முடியுமோ ஐ ப்ராமிஸ் டு டூ இட்